Hola, soy Carlos Salgado y hoy estaremos preparando los famosos biscotis. ¿Ustedes los prefieren con espresso, té o cappuccino? En Italia se acompañan tradicionalmente con vino santo. Originales de la ciudad toscana de Prato, a los biscotis en Italia se le conocen como cantucci o cantuccini, nombre que proviene del término que se le daba a las puntas de los panes secos. Los primeros se hacían de forma muy simple, solo con harina, huevos, azúcar, almendras y piñones. En la actualidad se les ha añadido grasa, más aromas y más variedad de frutos secos. Además se presentan en variadas combinaciones y pueden ser adquiridos o vendidos en surtidos como este. Hoy vamos a preparar los clásicos biscotis simples y con almendras, así como también unos con chispas de chocolate, con cacao y almendras, cacao y avellanas y triple chocolate. Comencemos entonces nuestro recorrido por el mundo de los biscotis o cantuccinis. Si hayan útil este video, por favor recuerden darle like y compartirlo. Para la clásica masa de biscotti vamos a necesitar 280 gramos de harina, 150 gramos de azúcar granulada, 75 gramos de mantequilla pomada o a temperatura ambiente, 2 huevos a temperatura ambiente, 10 gramos de semillas de anís, la ralladura de una naranja, la ralladura de una lima o limón verde, una cucharadita de polvo para hornear y una pizca de sal. Para la versión con almendras utilizaremos 120 gramos de almendras con piel y para la versión con chocolate retiraremos de la receta las semillas de anís y utilizaremos 100 gramos de chispas de chocolate en vez de las almendras. Hacer los biscotis es muy muy fácil. Precalentamos el horno a 180 grados. Cernimos la harina con el polvo para hornear. Añadimos el azúcar, las ralladuras, las semillas de anís, la sal, la mantequilla y los huevos. Con la ayuda de una rasqueta o cuerna de plástico, integramos todos los ingredientes y amasamos hasta obtener una masa homogénea. Si usamos la batidora, utilizamos la pala como herramienta y amasamos igualmente hasta obtener una masa compacta. Podemos dejarla así simple o añadirle a lo último las almendras o las chispas de chocolate. En los tres casos formamos un cilindro de más de 40 centímetros de largo que luego colocaremos en diagonal en una bandeja estándar para horno. Aplastamos un poco el cilindro y procuramos que tenga unos 4 centímetros de ancho.
Podemos batir un huevo con una cucharadita de azúcar y barnizamos la masa. Horneamos por aproximadamente unos 30 minutos a 180 grados. El gran secreto de los biscotes es el doble horneado. Retiramos del horno y esperamos unos 5 minutos. Con un cuchillo de sierra bien afilado, cortamos los biscotes entre un centímetro o centímetro y medio de ancho. Los colocamos en la bandeja y los llevamos a secar unos 4 minutos al horno. No podemos dejar que se doren, porque de lo contrario no los irán ni sabrán bien. Hay que procurar que se endurezcan sin tostarse. Los retiramos, les damos la vuelta y los llevamos 4 a 5 minutos más. Ahora los dejamos enfriar. A estos de chispas de chocolate podemos bañarlos con hilos de chocolate oscuro derretido. Con ayuda de un cono de papel vamos haciendo líneas rápidamente. Ahora vamos a realizar tres combinaciones con masa de cacao. Para estas versiones necesitaremos 265 gramos de harina, 15 gramos de cacao en polvo, 150 gramos de azúcar, 75 gramos de mantequilla pomada o a temperatura ambiente, dos huevos a temperatura ambiente, la ralladura de una naranja, la ralladura de una lima o limón verde una cucharadita de extracto de café y una cucharadita de polvo para hornear. Para la versión con almendras, 120 gramos de almendras con piel. Para la versión con avellanas, 120 gramos de avellanas peladas. Y para la versión triple chocolate, 100 gramos de chispas de chocolate. Seguimos exactamente los mismos pasos que realizamos con la receta de la masa tradicional. Añadimos al final las almendras, las avellanas o las chispas de chocolate dependiendo del caso. Armamos los cilindros, colocamos en las bandejas y barnizamos. Los tiempos de cocción son exactamente los mismos, unos 30 minutos a 180 grados. Y luego los cortamos y los llevamos a secar dos veces más al horno por unos 4 minutos cada vez. Y aquí los tenemos listos para decorar. A los de cacao y almendra los decoramos con hilos de chocolate blanco. A los de avellanas los dejamos al natural. Y a estos de chocolate bañamos las mitades en chocolate oscuro. Y aquí tenemos un delicioso surtido de biscotes listos para compartir o regalar. Espero que se animen a prepararlos en casa. Para conservarlos simplemente los deben mantener en recipientes herméticos libres de humedad. Pueden durar varias semanas en un clima templado. Y si quieren tenerlos como parte de su catálogo de productos, pueden realizar los cilindros con antelación y congelarlos. Esta masa congelada puede llegar a durar en perfecto estado hasta 6 meses. Luego solo deben dejarla descongelar o inclusive pueden hornearla congelada. En este caso puede que necesiten más unos minutos en el horno. 
y yo definitivamente prefiero los biscotis con un buen cappuccino. Y hasta aquí llegamos con otra ola de pastelería. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.